grabaciones Impacto presenta otro poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. El libro de Apocalipsis ha sido un libro un poco descuidado por parte del pueblo de Dios. Yo sé de un maestro de un instituto que le tocó enseñar el libro de Apocalipsis y una alumna después que se graduaron pues fue donde el maestro a decirle que ella no había entendido muy poco sobre el libro de Apocalipsis y que si él podía ayudarle un poco más y el maestro de instituto que a su vez es pastor le dijo, olvídate, si yo mismo no lo entiendo bien y yo ni predico de Apocalipsis nunca, yo nunca predico de Apocalipsis. Eso es muy triste y es una realidad muy triste. Satanás ha puesto en la mente del pueblo de Dios que el libro de Apocalipsis es, es un libro misterioso, un libro difícil, un libro que es mejor dejarlo quieto porque no se entiende. Y la verdad es todo lo contrario. La palabra apocalipsis significa revelación, revelar, manifestar. Se nos descorre el velo del tiempo y se nos deja ver lo que hay en el futuro. El libro de apocalipsis es el libro profético, aunque en todo el Nuevo Testamento hay profecía. Pero el libro de Apocalipsis es el libro profético para la iglesia del Señor en estos tiempos. Y muchos han caído en, en, ese, en ese complejo de pensar que el libro de Apocalipsis es mejor ni... Ni, ni tocarlo, y de hecho, en los cultos, cuando se lee la escritura en la parte devocional, casi siempre oímos salmos, vamos a leer el salmo 23, vamos a leer tal salmo, y los devocionales y las lecturas devocionales siempre son salmos, muy rara vez se lee, el libro de Apocalipsis, muy rara vez. Y es precisamente por eso, porque las tinieblas, el enemigo, no quiere que el pueblo de Dios conozca lo que el Señor dejó para que nosotros conozcamos. Y el Señor en el propio libro de Apocalipsis da muchas bienaventuranzas y bendiciones para los que leen el libro de Apocalipsis y guardan y cumplen las cosas que allí están. Alabado sea el Señor. Al profeta Daniel, cuando le fueron dadas esas profecías tan extraordinarias, que a Daniel se le dio la sucesión de imperios gentiles, desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y luego se proyectó en el inicio de esta edad del Evangelio, porque le fue dada la fecha exacta cuando habría de nacer el Mesías y cuando habría de morir en la cruz. Se le da el inicio de esta dispensación de la gracia, se le da su conclusión con la piedra que cae del cielo no cortada por mano de hombre y desmorona la estatua de Nabucodonosor que representa la sucesión de imperios gentiles. Se le muestra la segunda venida de Cristo, se le muestra el milenio, se le muestra después del milenio la eternidad. Y él dice, y los entendidos 
resplandecerán como el como estrellas a perpetua eternidad. Así es que se proyecta a la eternidad. Y después que se le dan todas esas profecías tan extraordinarias del desarrollo histórico, del gentilismo hasta el anticristo y de la conclusión de todo esto, se le dice a Daniel, sella el libro, porque estas cosas son para el tiempo del fin. Es decir, a Daniel se le dice, sella el libro. Pero a Juan, que se le repitió varias veces, escribe lo que ves, escribe, escribe. Porque el Señor quería que Juan escribiera lo que él estaba mostrando. Y es una cosa maravillosísima que Dios dispusiera que el mensaje de la Biblia fuera escrito. Porque si Dios deja que el mensaje de la Biblia pase de boca en boca, de generación en generación, de siglo en siglo, de milenio en milenio, ¿qué clase de mensaje tendríamos hoy? Y si Dios, el Señor no le dice a, a Juan que escriba las revelaciones del Apocalipsis, ¿qué clase de Apocalipsis tendríamos hoy? Porque aún cuando Dios lo dejó escrito, nos están cambiando la palabra escrita muchísimo, muchísimo, la están alterando y están publicando versiones que son un atropello al texto sagrado. Y hay versiones que sustituyen la frase la sangre de Cristo por la muerte de Cristo. Y no es lo mismo la muerte de Cristo que la sangre de Cristo. Cristo no nos salvó por su muerte. No fue la muerte de Cristo lo que nos redimió. Si Cristo hubiese muerto ahorcado, muere, pero no nos redime. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces es un atropello al texto sagrado sustituir la frase la sangre de Cristo por la muerte de Cristo así es que si el Señor no deja su mensaje escrito ¿qué tendríamos hoy? pero gloria a Dios que Dios quiso que su mensaje quedara escrito primero en pergaminos, en papiros, en cueros y luego con la invención de la imprenta, en la página impresa. Bendito el nombre del Señor. Así es que a Juan se le dijo, no selles el libro. Lo que quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro abierto para hoy. Por eso así llamo el título de este libro, Apocalipsis. Un libro abierto para hoy. Mire, aquí al frente dice que este libro es profético, naturalmente, es teológico, hay teología. Es un libro devocional. Algunos piensan que teología es buscar palabrotas bien pesadas de 10 mil dólares y creen que eso es teología. Pero... No ha habido mayor teólogo que nuestro Señor Jesucristo. Y él enseñaba con tanta sencillez, que hasta los niños le entendían y por eso le seguían. Cuando un niño no entiende de qué se está hablando, se va a jugar. Por eso los maestros de escuela dominical deben saber enseñar a los niños, que mantenga el interés de los niños. Y si le van a decir que el mundo es redondo, pues, y le van a decir que el mundo tiene una forma esférica, pero si toma una china, le dice, mira, el mundo tiene una forma así. Y así era que enseñaba el Señor. El sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante 
a la levadura. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba esa perla, esa joya. Así enseñaba el Señor. Y entonces este libro, pues es comprensible, práctico, porque se aplica a la vida diaria. Hay libros, comentarios sobre Apocalipsis, que se entiende menos que uno leyendo directamente el libro de Apocalipsis en la Biblia. Pero este libro es sencillo en su exposición, pero hay bellezas. Ustedes saben que el hombre siempre ha tenido una ansia, una sed de conocer el futuro. Por eso es que aparecen... Eh, gente que lee la baraja, que lee la palma en la mano, que lee la bola de cristal, que tira los dados, que todas esas cosas de adivinación, porque hay una sed en el corazón humano de conocer el futuro. Y el Señor consciente de esa sed del corazón humano de conocer el futuro, por eso nos ha dejado el libro de Apocalipsis. Bendito el Señor. Entonces, el pueblo de Dios no necesita acudir a todos esos medios que son tenebrosos. Ni siquiera el pueblo de Dios tiene que leer el horóscopo. Y hay creyentes que, que leen el horóscopo. Eso es satánico. ¿sabe? Hay tantos que que de, mire, no se levantan de la cama, tienen que traerle el periódico a la cama para leer el horóscopo del día, para ver con cuál pie se tiran de la cama, si el derecho o el izquierdo. Pero el pueblo de Dios no necesitamos nada de eso, ¿verdad, man? Bendito el nombre del Señor. Para una interpretación eh, saludable, correcta del libro de Apocalipsis, tenemos que saber cómo se interpreta el libro de Apocalipsis. En la página 13 del libro, ahí se menciona allí unas escuelas de interpretación, o sea, maneras como algunos interpretan el libro de Apocalipsis. Y la primera es la escuela preterista. Y estos creen que todas las profecías de Apocalipsis ya se han cumplido. Y estos creen que ya todo lo de Apocalipsis ya se cumplió. Y esto desde luego es erróneo. Hay otra escuela de interpretación que se llama la escuela histórica. Y estos creen que las profecías de Apocalipsis se han estado cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Esta es parecida a la primera y por lo mismo no es correcta. Hay otra escuela de interpretación, la escuela espiritual, y estos creen que el libro de Apocalipsis representa el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, y espiritualizan el libro. Y también esto es incorrecto. Y está la escuela futurista. Esta escuela cree generalmente mantener el significado literal de las palabras empleadas en el libro de Apocalipsis a menos que exista una prueba evidente de usos figurativos o simbólicos. Esta escuela futurista afirma que en su mayor parte el libro está por cumplirse y que la porción de los capítulos del 1 al 3 es todo lo que se ha cumplido y se está cumpliendo en su final. Nosotros estamos dentro de esta escuela de interpretación del libro de Apocalipsis. Esto es, creemos que el libro de Apocalipsis, en gran parte de su contenido, aún está por cumplirse. Amén. Y es un libro que está, eh, en su mayor parte, proyectado hacia el futuro. Pero en la página 14, en el libro de Apocalipsis, hay símbolos, y los números tienen también su significación, pero eso usted lo lee con detenimiento, 
Esto que está en la página 16 es sumamente importante. Abajo, en la página 16, paréntesis. En la profecía del libro de Apocalipsis, al registrar la sucesión de acontecimientos futuros contenidos en los sellos, en las trompetas y en las copas, toman lugar en el relato algunos paréntesis que detienen el relato para insertar explicaciones sobre algunos eventos o para describir escenas en el cielo o en la tierra. Estos paréntesis los señalaremos en el desarrollo del estudio, pues es muy importante tenerlos presentes para mejor comprensión. Es decir, hay un relato en el libro de Apocalipsis y repentinamente como que se corta el hilo y se habla de otro asunto y eso es un paréntesis y luego después del paréntesis continúa la sucesión de eventos de modo que esto es sumamente importante y en el libro aquí cada vez que surge uno de estos paréntesis nosotros lo señalamos para que entiendan mejor eh, ya hemos dicho que Satanás odia el libro de Apocalipsis Satanás sabe que su derrota está en la palabra de Dios hay que orar pero yo he encontrado que hay gente que ora y ha orado mucho y se ha descarriado. Y aquí en Arecibo es la cuna de Mita. Y Mita oraba muchísimo antes de ser Mita. Pero mire dónde llegó. Y nosotros la conocimos desde que éramos muchachos. Y mire dónde llegó. Ella oraba muchísimo. Pero no se sujetó a la palabra. Hay que orar. Pero no se puede descuidar la palabra. Amén, hermano. Hay que ayunar. En Argentina, un hombre ayunó 42 días. Y después de ayunar 42 días, se sentó frente a su casa, era en un monte, en un campo. Y salió un sapo de, del monte. Y le habló, el sapo le habló. Y le dijo que agarrara un machete, lo amolara bien y le cortara la cabeza a la esposa y a los tres hijos. Y él creyó que, que Dios era el que le estaba hablando, porque el sapo no le dijo, yo soy un sapo y te voy a decir esto. El sapo le dijo, así dice Jehová. Y eso es una realidad, no es un cuento. Yo hablé con varios pastores en Argentina. Me dijeron, hermano, ese hombre está preso todavía. Y así fue. El sapo le habló. Claro, el sapo, el sapo no habla, pero el diablo habla por los sapos. Y mató a la esposa y mató a los tres hijos, porque el sapo le dijo que a los tres días iban a resucitar, que Jehová los iba a resucitar. Y claro, pasaron los tres días a no resucitar. Se regaron las noticias, lo llevaron preso, lo juzgaron y está preso. Él ayunó y oró muchísimo, pero no conocía palabra de Dios. Si la conocía, no, no le hizo caso. A mí no me habla ningún sapo. Y si el diablo se equivocare y un sapo me hablare, que mate a mi esposa, el que se muere es el sapo. Porque yo soy hijo de Dios y Dios no me va a hablar ni por sapo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pues, allí en la página 19 ya vamos entrando en el libro. En el primer capítulo, allí está la introducción del verso 1 al 3 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. No es que Jesucristo da la revelación, sino que el Padre da una revelación de Jesucristo. Aleluya. Lo 
lo que el mundo inconverso supo y vio acerca de Cristo es que lo arrestaron, lo enjuiciaron, lo sentenciaron, lo crucificaron, lo mataron y lo enterraron. Y allí se acabó Cristo. Inclusive para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, que ellos no creyeron nunca en Jesús, y mucho menos que había resucitado. Y todavía no lo creen, salvo aquellos judíos que se convierten al Evangelio. Amén. Pero el mundo inconverso, la versión que tiene de Cristo es que lo mataron, que se murió y que lo sepultaron. Y allí está, se acabó. Pero entonces, además de las apariciones de Jesús a los apóstoles, que ellos fueron testigos. Y por cierto, el Señor se le tuvo que aparecer unas trece veces porque ellos decían que eran espíritu, que era un fenómeno, que era un fantasma. Yo no creía. Así lo creyeron. Entonces, el Padre le dio a Juan y le dio a la iglesia, porque el libro de Apocalipsis es para la iglesia. Aleluya. Y claro, al recibirlo la iglesia y propagarlo la iglesia, que es lo que tenemos que hacer, el mundo inconverso recibe el mensaje de Apocalipsis. Entonces Dios dio a Juan y por consiguiente a toda la iglesia y a todo el tiempo y las edades futuras, la revelación de Jesucristo. Es decir, ¿cómo está Jesucristo actualmente? Porque como el mundo lo que cree es que, que se murió y allí se acabó todo. Pero Dios da esta revelación y en el capítulo 1 está eh, descrita la revelación de Jesucristo. Y dice que Dios le dio esa revelación, la dio Dios y la declaró por medio de un ángel a su siervo Juan. De modo que la revelación... De, del Padre la da a Jesucristo y es de Jesucristo luego la declaró enviándola por medio de un ángel a Juan y esta revelación es declarada a su ángel y este a su vez es usado para enviarla a su siervo Juan quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y de las cosas que has visto y en el versículo 3 hay intercalada una triple bienaventuranza para el que lee, etc. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Así es que eh, Dios da una bendición triple, una bendición especial para el que lee. Ahora mismo nosotros estamos disfrutando de una bendición triple triple, de una bienaventuranza, porque estamos leyendo, y más adelante dice, y de los que escuchan, no solo del que lee, pero del que escucha, tiene una bendición triple, una bienaventuranza, una felicidad grande. Yo creo que en esta noche aquí todos nos sentimos felices, ¿verdad?, en estar en contacto con este libro tan precioso, el libro de Apocalipsis. Dios le dio esta revelación a Jesucristo para que la diera a conocer a sus siervos y a Jesucristo la comunicó por medio de su ángel a su siervo Juan y Juan a las siete iglesias y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que como nosotros estamos oyendo, pues también es para nosotros. ¿Verdad que sí, hermano? Bendito el Señor. Y el Señor le dice a Juan, escribe, escribe. Bien, el tiempo está cerca. Y en el libro de Apocalipsis se menciona siete veces que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, yo vengo pronto, cosas que deben suceder pronto, vengo pronto, el tiempo está cerca, yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve, siete veces. Amén. Y luego viene el saludo, Juan, que es el que escribe a las siete iglesias, 
etc. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Estas eran siete iglesias en el Asia Menor, no eran las únicas. En Asia Menor había otras como Galacia, como Colosas y otras ciudades en el Asia donde había iglesias y a los cuales Pablo les escribió epístola. Pero el Señor escoge porque en toda la Biblia, toda la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Usando hombre. Pero estas siete cartas, eso salen directo del Señor. Son epístolas, son cartas que vienen directas del cielo. Aleluya. Y salen de los labios de Cristo a Juan. Así que son siete cartas del cielo que envía Jesucristo a estas iglesias y por consiguiente a toda la iglesia en toda su historia. Y estas iglesias tenían características y condiciones que eran representativos de todo el desarrollo de la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la iglesia apóstata. Amén. Eh, estudiando el libro de Apocalipsis una vez más, que fue cuando el Señor me permitió escribir este libro, pues vi tantos nombres de Cristo y títulos, y el Señor mismo me guió para recorrer todo el libro de Apocalipsis otra vez, buscando los nombres y los títulos del Señor en el libro de Apocalipsis. Y allí están en la página 23. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, alfa y omega, principio y fin, Señor, el Todopoderoso, el primero y el último, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, el Santo, el Verdadero, el Amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cordero, Redentor, ángel fuerte, Cristo, Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Dios, linaje de David, estrella resplandeciente, Señor Jesús, Señor Jesucristo. 33 nombres y títulos. Y es muy interesante que la edad de Cristo fue 33 años. Y entonces, el, el título, Cordero, refiriéndose a Cristo. De hecho, él fue llamado Cordero desde antes de la constitución del mundo. Dice el apóstol Pedro que fue inmolado como un Cordero desde antes de la fundación del mundo. Si es que desde, desde antes de haber sistema solar y mundo y hombre, ya él se llamaba Cordero. Aleluya. Y fue introducido aquí en el mundo, su ministerio entre los judíos y a todo el mundo, con esa palabra. Juan lo señaló y dijo, ¿cómo dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Apocalipsis, en la eternidad, su título preferido es Cordero. Amén. Y gloria a Dios por el Cordero de Dios. Aleluya. Y el verso 7 dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Ese es el versículo clave del libro de Apocalipsis. Bien, entonces allí está, del verso 8, Nueve en adelante, la visión de Cristo. Juan relatándola, vamos a leerla. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, desde el verso 10, como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, 
vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Y ese versículo 19 es un bosquejo que el mismo Señor ofrece del libro de Apocalipsis. Le dijo, las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas. Las cosas que has visto, está en el capítulo 1, que fue la visión que Juan tuvo de Jesús. Las cosas que son, ahora, estas cosas que son están en el capítulo 2 y 3, que son los mensajes a las siete iglesias, representando toda la iglesia desde el principio hasta el fin. Y las cosas que serán después de estas empiezan en el capítulo 4. Allí empiezan las cosas después de estas. Así es que el Señor mismo divide el libro de Apocalipsis en tres secciones principales. Las cosas que has visto, capítulo 1. Las cosas que son, 2 y 3. Y las cosas que serán después de estas, después del capítulo 4. Usted puede leer allí la descripción de la visión y las explicaciones que hay. El Señor por tercera vez le dice a Juan que escriba. Y entonces las cosas que son, ya están, estamos allí en la página 34. El mensaje a las siete iglesias. Y vamos a ir empezando por aquí con el diagrama este que tenemos aquí. Aquí empieza la dispensación de, del Evangelio, de la gracia, del Espíritu Santo, con el sacrificio de nuestro Señor y el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén, en el día de Pentecostés. No nace en Roma. Siempre se nos enseñó que la iglesia primera, la única, la verdadera, la de Roma. ¿Verdad que así nos enseñaron? Es falso de toda falsedad. Es una mentira de marca mayor. La iglesia comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. Amén. La iglesia católico romana vino a existir como cuatro siglos, un poco más de 400 años, y propiamente 500 años, después del día de Pentecostés. Entonces, cada una de estas iglesias representa un periodo de tiempo en la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés sucesivamente hasta aquí. Y cada iglesia, aún, aún el nombre de la ciudad donde estaba esa iglesia, tiene una connotación profética. La palabra Éfeso significa deseable. Y la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, era una iglesia deseable, preciosa, ¿verdad? Casi siempre nos referimos 
a la iglesia apostólica, a los apóstoles, el fuego del Espíritu Santo, el Pentecostés, los milagros, ese libro de los hechos que es una corriente interminable de prodigios, de maravillas, de milagros, alabado sea el nombre del Señor, una iglesia deseable, Éfeso significa deseable. Y a esta iglesia el Señor le da diez elogios, la encomia por diez cosas, todas muy buenas, el Señor la elogia. Pero hay una sola cosa que el Señor le censura, hay una sola censura de Cristo para la iglesia. Muchas cosas buenas, pero había una cosa que estaba mal. Y hoy día es igual, el verdadero hombre de Dios, pues claro, se goza cuando los hermanos, los miembros, la congregación como tal, responde. Pero a veces también el pastor se entristece por cierta conducta de algún hermano y a veces de la congregación. Entonces el Señor ve diez cosas buenas en esa iglesia de Éfeso, pero por el hecho de que tenía diez cosas buenas y solamente una malita, el Señor no dijo, bueno, vamos a dejársela pasar, porque diez para uno, pues, está bueno. Pero el Señor se la señaló y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso con milagros, con manifestación del poder de Dios. Luego, con el transcurso de años, Juan el apóstol ministró en Éfeso por mucho tiempo. De ahí fue enviado a la isla de Panos, lo desterraron por el testimonio de la palabra. Aleluya. Y después de el destierro en Panos, Juan volvió a Éfeso. Y Juan murió entrado en años, cerca del año 100 de la era cristiana. Y se dice, datos históricos, que ya Juan estaba bien anciano, porque recordemos que ya iban casi 100 años de, de historia de la iglesia, pero ya Juan era un joven cuando Jesús lo llamó al apostolado. Y que Juan estaba bien entrado en años. Y ya no podía apenas caminar, pero él quería ir a la iglesia siempre. Y lo llevaban casi cargado. No podía predicar pero siempre lo honraban, lo honraban, menos Diótrefe, que no lo dejaba entrar. Donde Diótrefe era pastor, eh, no dejaba entrar a Juan, porque él amaba el primado. Pero allí a Éfeso siempre lo llevaban, lo honraban. Y él no podía predicar, pero le daban que dieran un saludo. Y datos históricos dicen que Juan solo les decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y por qué Juan exhortó, exhortaba a la iglesia de Éfeso, amaos los unos a los otros? Porque ya en tiempos de Juan, Juan notaba que la congregación estaba perdiendo su primer amor. Y el Señor le dice a esa iglesia, porque eso que está allí, eso lo, lo dice y lo manda el Señor. Juan lo escribe, pero es el Señor el que le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y no es que haya un amor, ni dos, ni tres, 
ni cuatro, ni cinco, ni diez. Si fuera así que uno va teniendo una cantidad de amores, pues yo tendría 56 amores, porque tengo 56 años en Cristo. Entonces todos los años estoy cambiando de amor. Es uno solo. Cuando el Señor dice, has perdido tu primer amor, le está diciendo, has perdido el amor. Porque hay un solo amor. Y algunos hermanos creen, bueno, que sí, que uno, uno al principio cuando el Señor lo salva, oiga, me está contento, aleluya, y le alaba a Dios. Y, 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 y entonces los que son más viejos en la iglesia, dicen, mmm, así era yo, pero ya yo tengo, mira, ya yo tengo entendimiento. Que tienes entendimiento, lo que has perdido el amor. Algunos, ah, que yo no, yo no quiero que digan que yo soy un fanático. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra fanático? entusiasmado y usted oye los comentaristas deportivos comentaristas hípicos lo de la pelota el béisbol que ellos dicen ellos dicen por radio al público queridos fanáticos ¿cuántos lo han oído? fanáticos ¿y qué quiere decir fanático? que están entusiasmados con las patas de los caballos o con el bate, o el cuarto bate, ¿no? Entusiasmado. Bueno, y si nosotros, como cristianos, redimidos por la sangre de Cristo, no estamos entusiasmados con Cristo, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que nos entusiasma? Porque si no estamos entusiasmados con Cristo, al, algún entusiasmo tenemos por fuera así es que si a, lo, a, lo, a los del hipódromo no se ofenden porque ellos no se ofenden que le digan que son fanáticos de las patas de los caballos entonces hay hermanitos que se ofenden que le digan, ay tú eres un fanático y entonces hay hermanos en las propias congregaciones que cuando ven un hermano lleno de gozo dicen, tranquiliza, te control te muchacho, deja eso si está entusiasmado con Cristo, pues perdió el primer amor. Perder el primer amor es perder la salvación. Perder el primer amor es caer. A veces creemos que caer es solo cometiendo un pecado grosero, un adulterio. ¡Ay, cayó! Cayó el pecado, cayó de la gracia. No, mi hijito, no. Mire cómo le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has... Ah, entonces perder el amor es caer. Recuerda de dónde has caído. ¿Y qué más dice? Arrepiéntete. Hay que arrepentirse. Y haz las primeras obras. O sea, vuelve al primer amor. Vuelve al amor. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y la iglesia de Éfeso no se arrepintió, porque Dios quitó el candelero de su lugar. En Éfeso, lo que queda de la ciudad de Éfeso, son ruinas, no hay iglesia en Éfeso. En Pero, en Filadelfia, que hoy se llama Alamir, en Filadelfia, en Alamir, hay iglesia cristiana. Alabado sea el Señor. Pero en Éfeso, como no se arrepintió, Dios quitó el candelero. Y el candelero, el Señor dice, el mismo Señor explica que el candelero representa a la iglesia. Siete candeleros, siete iglesias. Amén. Y entonces Juan vio que el Señor tenía al pastor de la iglesia en su mano. ¿Eh? La estrella en su mano. Y el mismo Señor dice que la estrella es el ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor. El ángel de la iglesia no es la junta oficial. El ángel de la iglesia es el pastor. Y a mí 
a mí me llena tanto, me conforta tanto, saber que el Señor tiene a los verdaderos pastores, porque hay otra verdad también, que hay pastores que, que no honran al ministerio. Pero hay hombres de Dios íntegros, y esos hombres, esos pastores, están en las manos del Señor. Bendito el Señor. A mí eso me fortalece. Y siempre que encuentro un pastor desalentado, pues lo aliento con él. Le digo, mira, mi hijo, yo sé que el ministerio pastoral es el más difícil de todos los cinco oficios de Cristo a la iglesia, de todos los cinco ministerios de Cristo a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. El más difícil de todos es el pastor, pastoral. Es el menos comprendido, es el menos apreciado, es el menos recompensado, es el más combatido, es el más atacado. Porque de aquí para allá hay solo dos ojos. Y si la congregación es de 200, de allá para acá hay 400 ojos. Y si se pone Gabán, nadie ese hombre no se baja el Gabán de encima. Y si un día aparece en cuerpo de camisa por un mes, alabado sea Dios, este hombre como está. Digo, como quiera. Palos y boga. Y palos y no boga. Es así. Y yo le digo, es difícil, sí es difícil, pero, pero mira esto. El Señor Jesucristo nunca dijo, yo soy el buen apóstol. Y era el mejor. Vino del cielo. Él nunca dijo, yo soy el buen profeta. Y no había uno mayor que él. Él nunca dijo, yo soy el buen evangelista, y dígame quién le supera. Él nunca dijo, yo soy el buen maestro. Una vez un hombre le dijo, maestro bueno. No, bueno es Dios. Pero él sí dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. El Espíritu Santo nunca llamó a Cristo, el príncipe de los apóstoles, ni el príncipe de los profetas, ni el príncipe de los evangelistas, ni el príncipe de los maestros, pero sí le llamó el príncipe de los pastores. Y en las visiones de Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan no vio, ni Cristo dijo, que tenía en su mano al apóstol, ni al evangelista, ni al profeta, ni al maestro. Tenía en su mano a quién? Al pastor. Por algo será. ¿No le parece? Por algo será. Es que el Señor sabe que ese ministerio es el más. Entonces Él nos tiene que tener en la mano, porque si Él nos suelta de su mano. Luego está el mensaje a la iglesia de Esmirna. El periodo histórico de la iglesia de Éfeso, que representa a Éfeso, es desde el día de Pentecostés hasta el año 100. Y luego viene Esmirna, que el periodo histórico representado por Esmirna es desde el año 100 hasta el año 313, por ahí. Y a esta iglesia el Señor la encomia, pero no tiene ninguna censura. El Señor no censura en nada. Esta es una iglesia sufrida. Mirra significa amargura. Y esta fue una iglesia perseguida, allí en Esmirna. Allí era pastor Policarpo. Y Policarpo fue atado a la estaca. Le decían que dijera que César es Señor. Y él no podía decirlo, porque Señor es un título que los hebreos dan únicamente a Dios. Solamente Dios es Señor. Y entonces ellos reclamaban, el César reclamaba que él es Dios, era Dios. Y decían, 
A los cristianos le decían que dijeran que César es el Señor y ellos no podían decir que César es el es Señor porque Señor es el Señor Jesucristo. Y lo ataron a la estaca y lo mataron. Le pegaron fuego, pero mientras su cuerpo estaba envuelto en las llamas, la lengua de Policarpo se seguía moviendo, confesando que Jesucristo es el Señor. Fue una iglesia muy sufrida, mirra, amargura. En un día mataron 2.400 cristianos en Esmirna. Dos semanas más tarde mataron 700 más. Era una iglesia grande. Y un poquito de tiempo más mataron como 400 más. Muy sufrida. El Señor le dijo, tendrás tribulación de 10 días. Y esos 10 días representan las 10 persecuciones imperiales desde Nerón hasta Diocleciano, diez emperadores sanguinarios que persiguieron la iglesia. Y esa iglesia de Esmirna fue la iglesia más sufrida de todas. Pero Dios le hace promesas preciosas. Esmirna representa ese periodo de la historia de la iglesia de mucha persecución bajo los emperadores que millones de cristianos murieron lanzados a la fiera, etcétera, quemados. Aquí está. Es Mirna. Este periodo duró dos siglos, 211 años, hasta el año 312 o 13. Ahora viene Pérgamo, que duró 281 años, hasta el año 590. Y luego viene Teatira. Aquí duró este periodo casi un milenio, 926 años, hasta el año 1500. 17. Duró 232 años. Y luego viene Filadelfia, que duró 234 años. Y este periodo aquí, este periodo de Sardis es hasta el 1700. Y aquí, Filadelfia, nosotros estamos viviendo hoy en este periodo de la historia de la iglesia. Hasta hoy, este año. 1984, no sabemos si es este año. Yo lo estoy esperando de un momento a otro. ¿Cuántos estamos esperando el levantamiento de la iglesia? Eso es de un momento a otro. De un momento a otro. Entonces, viene este pérgamo. Pérgamo significa matrimonio. Gamo, unión matrimonial, matrimonio. Y este... En este periodo de la historia de la iglesia es que hubo un matrimonio. El viejo paganismo se casó con la señorita iglesia. Constantino dice que se convirtió, y yo le pongo comillas, como a mucho hoy que dice que están convertidos pero no dan los frutos y siguen viviendo como antes y conduciéndose como antes y trabajando en lo mismo de antes, cosas ilícitas. Y yo les pongo comillas. Y Nabucod o este Constantino y que se convirtió y ahí la iglesia cristiana vino a ser la iglesia del Estado. Y como Constantino dijo que él se convirtió, pues todo el gabinete, pues también era cristiano. Y el general del ejército mandó bautizar en masa a todos los soldados. ¡Bup! Bautizado, cristiano. Pero sin haber sido transformado, sin haber nacido de nuevo. ¿Ve? Y la iglesia creció en número, perdió en poder. La iglesia salió de las catacumbas y se sentó en el trono imperial. Pero, cuando hizo ese negocio de salir de las oscuras y tenebrosas catacumbas para sentarse en el trono imperial, al mismo tiempo, descendió de los lugares celestiales con Cristo para sentarse en el trono tenebroso del imperio de Satanás. Entonces, el mundo empezó a meterse en la iglesia. Y el paganismo se casó 
el viejo paganismo se casó con la señorita iglesia. Del paganismo del imperio romano, casándose con la iglesia, nació el imperio papal, el Vaticano, y surge el clericalismo. Antes la iglesia oraba, espontáneo, alababa a Dios. Empezaron a controlar, a controlar el obispo de Roma, el pastor de Roma empezó a, a como tenía en la congregación estaba el emperador, y estaba el gabinete, y estaba la crema del imperio. Pues entonces él se hizo otro emperador. ¿Eh? Y se fue desarrollando, fue cerrando las iglesias cercanas para que todas se concentraran allí. Y cuando el sumo sacerdote, el sumo pontífice pagano del babilonismo vio que el emperador se hizo cristiano a su manera y que todo el mundo quería ser cristiano, como el imperio romano mataba a los cristianos, pues ahora el sumo pontífice babilónico vio que el emperador era y que cristiano y ejercía una influencia tremenda en la, en la iglesia. Pues él dijo, aquí ahora, antes, antes nosotros matábamos a los cristianos, ahora los cristianos están arriba, ya me deben estar buscando. Y se perdió. Pero en la huida se le quedó el manto babilónico, del culto pagano. Y el pastor de la iglesia de Roma, como tenía ahí a, al emperador, le dijo, mire, esto se le quedó al sumo pontífice, que se fue huyendo, pagando. ¿Sí? Y, y el pastor de la iglesia de Roma vino ¡pum! y se puso el manto babilónico, el manto del paganismo babilónico. Y así se siguió desarrollando el papado y en el año 500 y pico como cinco siglos más de cinco siglos de la iglesia cristiana haber empezado en Pentecostés entonces fue que vino a existir la iglesia romana la iglesia de Roma es una degeneración putrefacta del evangelio amén hermano y eso surgió en ese periodo de la historia de la iglesia, Pérgamo, Gamo, matrimonio, luego viene Tiatira, Tiatira, la palabra Tiatira significa sacrificio incesante, y ahí es, en ese desarrollo del romanismo, es que surgen muchísimas cosas muy interesantes. En la página 49, Mire todo lo que se empezó a desarrollar en Roma. La página 49, en el año 375, empezó la adoración a santos y a ángeles. En el año 394, la misa fue instituida por primera vez. Teatira significa incesante, sacrificio incesante. Y esa es la misa. Se llama el sacrificio de la misa, ¿no? Y en el sacrificio de la misa, pues, se crucifica a Cristo. Y en la misa, ellos en su ritual creen que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el vino, literalmente, en la sangre de Cristo. Así que crucifican a Cristo, matan a Cristo. Cada vez que hay una misa, es un, una crucifixión de Cristo. Entonces, si en el mundo hay, yo no he podido, no me he, he detenido a, a calcular las iglesias católicas que hay. En Sevilla, España, es uno que, mire, en una cuadra hay veces tres. Entonces, vamos a decir que hay un millón de iglesias. Yo creo que hay más, iglesias católicas en el mundo. Y la misa eso es todos los días, y a veces dos y tres misas al día, dependiendo de la necesidad que haya. Y vamos a pensar 
nada más que en una semana, esos 10 millones, ese millón de iglesias, pues crucifican a Cristo, 10 millones de veces. Así que la misa es la ceremonia más grande de la iglesia católica y a la vez es la herejía más grande que existe debajo del sol. Porque Cristo murió, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Y su sacrificio y su sangre me lavó a mí de mis pecados. ¿Y qué dice usted? Pues eso sucedió aquí, mire, en este tiempo de Teatira, que ese tiempo se le llama también la Edad Media, y se le llama también la edad del oscurantismo, porque ahí ningún pobre, era raro el, el pobre que sabía leer y escribir, porque los riquitos eran los únicos que podían estudiar, oscurantismo, tiniebla, porque la iglesia de Roma nunca se interesó que el pueblo leyera la Biblia, más bien tiene en su haber, haber quemado millones de volúmenes de las Sagradas Escrituras, como también tiene en su haber, haber matado en las inquisiciones casi 200 millones de cristianos. Esa es la degeneración que se ha producido. Y es muy doloroso ver hoy ministros evangélicos que le llaman al Papa, siervo de Dios, hermano. Y francamente, personas así no, no conocen a Cristo. No podrán ser profesionales y podrán ser pastores y doctores y teólogos, pero no conocen a Cristo. Y en el infierno sí se van a dar la mano con el Papa. En el año 500 los sacerdotes comenzaron a vestirse con sotana, porque los sacerdotes babilónicos lo usaban. En el año 526 se inicia la extrema unción al enfermo para que se acabe de morir. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. Eso es mentira, no existe purgatorio. Todo eso es para agarrar dinero. Una vez, y esto es un dato histórico, una viuda, pues toda la semana venía a pagar una misa y el cura le celebraba la misa un año, y como al año y medio, la viuda le preguntó, bueno, dígame, padrecito, ¿y cómo está mi, mi esposo? ¡Ah! Mi hija, ¿Eh? si apenas empieza a salir. Ella siguió pagando, y pasando tiempo, y ella pagando. Y siempre él le decía algo pero ya no podía, ya no, porque lo iba, lo iba sacando, ya va por la cintura, ya va por la rodilla. Y una vez le dijo, bueno, y ahora, bueno, ya tiene una pierna afuera. Ay, padrecito, ¿y cuál es? La izquierda, ya la tiene fuera. Y ella le dijo, ah, pues, déjele la otra adentro, era de palo. Eh, eh, es horroroso, hermano. Mire, aquí en Apocalipsis, el, el Señor habla de eso. Y le llama a esa iglesia apóstata, que comercia en todo, en todo, en toda clase de negocio, ellos están en toda clase de negocio. En la fábrica de píldoras anticonceptivas en Estados Unidos, Roma tiene el 90% de las acciones. Y Juan vio los que se lamentaban de la caída. Dijo, qué tremendo el Señor. Y entonces Juan vio hasta los pilotos de la Panamérica lamentándose de la caída de Roma. Yo no sé si usted está tan alegre, tan feliz y tan contento de haber salido de las tinieblas y del engaño y de todas esas patrañas. A lo mejor alguien está pensando, ah, pero hermano el tino debe ser tan fuerte. Mire, es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo lleno de amor, 
entró al templo. ¿Qué llevaba en la mano? Un azote. Fuete. Y esos fuetes tenían bolitas de plomo en las puntas. ¿no? Y el Señor entró con ese fuete en esta mano. Y con la otra, ¿qué hacía el Señor? volcaba las mesas donde estaba el dinero, las palomas y lo que hubiera, la cogía así con la izquierda, a lo agarraba por la pata y dice, ¡guau! Vosotros habéis hecho mi casa, casa de oración, la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Y para qué él llevó el fuerte? Ah, porque él no podía decirle, mire, señores, caballeros, tengan la bondad, como ustedes, como ustedes van a tener aquí, eh? mire el loco, es eh? El Señor no podía ir así con esa delicadeza. Le agarró la mesa, se la volcó, y si alguien se le terciaba, no se vaya usted a creer que él llevaba el, el, el fuerte de lujo, de lujo. Algunos tienen un concepto de Jesús que era un blandengue. Oh, qué va. Él le decía fariseo, sepulcro blanqueado, hijo del infierno que tú no entras al cielo ni dejas entrar a nadie, adúltero, pillo, ladrón, sinvergüenza. ¿Se lo decía o no se lo decía? Pero hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo de la odisea también, el laodiceísmo, que nos adelantamos un poquito, pero eh, la odisea, laos, odisea, es eh, gobierno del pueblo, y el pueblo es el que manda, y las congregaciones son las que mandan. Y el pastor no puede enseñar, el pastor no puede corregir. Yo no digo aquí, pero hay un porcentaje altísimo que es así. Y si el pastor corrige y pone en disciplina, aguanta los tiempos. Eh, el pastor es muy duro, muy severo, no se puede tratar así la gente, hay que ir suave, eh, con guantes de seda, porque así que sea Dios, así no es la cosa. Y el pastor tiene que darlo todo por bueno. Entonces cuando el pastor lo da todo por bueno, ¡ay, qué santo varón de Dios! Yo sé que hay alguien pensando a Dios, yo creía que eso no estaba en Apocalipsis, pero hoy está en Apocalipsis. ¡Uh! ¡Aleluya! Dele un aplauso al pastor de los pastores, hermano. El reverendo Luis M. Ortiz continuará con este tan edificante estudio del libro Apocalipsis, un libro abierto para hoy.